Hello guys, good morning. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung ating bagong setup ng hotspot, uh, wifi, piece of wifi. So, ngayon, gumawa po ako ng wireless generator para sa OpenSense. So, yung OpenSense, parang same na siya ng PFSense, pero mas for community siya na type. So, nag po siya sa team client or sa mga lumang lumang desktop. So, yan po, para makita nyo, meron po yun siya, naka OpenSense. OpenSense 20, version 20.1. So, nilagay ko lang po siya sa EPC na team client na naka -Atom, Intel Atom lang siya na N270. Tapos, naka 2 gig na RAM. Tapos, meron po siyang SSD na 16 gig. So, yung setup po ng OpenSense natin is meron po tayong ito po siya. Meron tayong LAN. Naka-LAN. Yung dito nakakonect naman yung internet natin. Tapos meron tayong USB to internet. So, dito naman yung ating access point. So, punta po tayo sa desktop. So, ito yung OpenSense. So, dito may naseta po ako dito na captive portal. Tapos, yung ginamit ko po dito is yung sa voucher generation ng ating, no, ng ating OpenSense. So, pansin nyo, meron dalawang voucher. Tapos, natin to i-delete lahat. Delete. So, wala na siyang voucher. Then, try tayo mag-hulog. Wala na ito. Yan, yung piso. Hulog ka ng 5 pesos. So, meron siyang 5 hour, 1 hour, and 9 minutes. So, time to generate. Sa desktop natin. So, ang na-generate natin is user GZ. So, tayo natin refresh yung voucher. Yan. Diyan po itong user natin. So, 5.37.6.46. So, nasa 1 hour and 9 minutes. So, ngayon, pakita na natin yung pag-login. So, same din ng MicroTik. Yung portal niya, pwede rin natin siyang mabago. May template po para dito. Bagoy natin based dun sa needed nyo na design. So, ito. Try tayo connect sa piece of Wi-Fi natin. Ah, forget ko muna to. So, connecting. Check natin kung may session ako dati. Ah, delete ko muna yung delete ko muna yung session ko dati. Okay. So, wala na akong session. Tapos mag-forget tayo. Forget network. Connect tayo ulit sa ating sa wifi. So, ngayon, pumasok natin na tayo sa ating captive portal. Ayan. Design in. So, tayo tayo maghulog. Ano akong pera? Tama lang, tatlong piso. Oops. One. Two. Three. Forty-five minutes. Generate tayo ng code. So, type natin F H A D 6 S D X D Q Sign. Okay. F H A D 6 S D X D Q Ah. Ah, dito na F pala. Okay, H A D 6 S D X 
Ayan, mabutan tayo. Masyadong mataba kasi yung finger. Ayan, generate tayo ulit. Yung sa code dito, mababago din natin gamit yung sa open sense din na configuration. May configuration dyan kung ano yung ilalagay natin na mga characters. 5Q. So, sign in tayo. So, yan. Kasign in na tayo sa ating internet. Connected na tayo. So, check natin sa desktop. So, ito na yung session na ginamit ko. Ito yung ito yung mga vouchers na na-create. So, yun. So, ito guys, mas, actually, mas tipid to kaysa MicroTik. Kung meron na kayong extra na mga PC na pwede nyong i-reuse, at least, di ba, mas ma-budget ma yung ano, nasa generator lang kayo mag, ano, kung sa same din to ng concept ng isa na pwedeng multiple na generator, tapos isa lang yung open sense So, since high-powered na yung machine natin, I'm sure marami na yung clients na kaya niyang ma- ma-accommodate. Pero depende pa rin sa ating mga access points. So, yun lang guys. So, wireless, wireless to siya, wireless generator, tapos naka-open sense, naka-x86. So, comment lang kayo guys, saka don't forget to like and subscribe kung gusto nyo po na maggawa ko ng tutorial para naman sa pag-create ng OpenSense. Marami nung tutorial sa net, pero kung gusto nyo lang na gumawa ko ng step by step, just comment lang po. Okay guys, yun lang po. Don't forget to like and subscribe. Thank you guys.